والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما Donc merci pour votre fidélité et pour les nouveaux, pour votre présence dans cet atelier théologique sur la pensée de Cher Tarkovou, grand imam de Bordeaux. Pour ceux qui assistent avec nous pour la première fois, euh, l'objectif de cet entrée entrée, l'objectif de cet atelier qui est aussi transmis en direct pour d'autres fidèles, euh, je salue nos, nos amis de Paris, de, de Lyon de saint chamond mais aussi au Maroc, en Algérie. Euh, on essaie un peu de, de partager la pensée de, de ce réformiste, de cher Tarkoub. Et si vous ne pouvez pas assister à l'atelier, vous pouvez aussi euh, le suivre en direct. Donc la méthode est simple. On prend des extraits de ses ouvrages. Donc le cher a publié ce que vous ne saviez pas sur l'islam, le prêtre et l'imam, loi d'Allah, loi des hommes. Donc à chaque fois, on va vous donner des... Et puis bien sûr, je viens de, on est en train de rassembler beaucoup d'articles, mais vous avez toutes les publications, que ce soit les ouvrages, les articles, les prêches et les conférences et les collègues, les colloques sur son site. Je tiens à remercier Habib et son équipe qui ont travaillé avec détermination sur ce site qui s'appelle tarekoubrou.com. Mais vous avez aussi le site de la FMG qui reprend essentiellement ses prêches. Donc voilà toute une production intellectuelle de, de Shertar Kobro. Et c'est le retour assis aussi au normal, parce que nous avons vécu ces dernières années un accès anarchique au texte de l'islam, le Coran et les hadiths, qui a donné cette, ce bazar jusqu'à jusqu ses extrémités violentes. Parce que les, les musulmans pensent que je suis musulman, donc j'ai le droit d'accéder directement à la parole de Dieu. Parce qu'on a de l'islam que le Coran et les hadiths du prophète donc ça on va retourner au normal il faut la médiation d'un savant et quand on dit savant ce ne sont pas les prédicateurs ou les imams ce sont des gens qui savent lire et chercher le vouloir de Dieu d'essayer de comprendre et ça demande la maîtrise de beaucoup de disciplines et cher Tarkoubrou nous le considérons comme faisant partie de ces savants qui ne sont pas très nombreux et surtout réformiste parce que l'originalité de sa pensée, c'est son adaptation à la culture occidentale et française en particulier. Et c'est une méthode coranique. Chaque prophète a été envoyé avec la langue de son peuple. Et la langue ici, ce n'est pas, pas le vocable, ce n'est pas les mots, mais plutôt la culture. D'où d'ailleurs le choix de ces titres. Aujourd'hui sur Jésus que nous vous proposons aujourd'hui à ce 11e atelier. Alors les ateliers sont diffusés en direct, ils sont aussi résumés, donc chaque fois je vais vous envoyer le résumé, mais le principe aussi ou la méthode de l'atelier, c'est votre atelier. Nous, on, on est en train de s'initier à cette pensée, c'est un exercice à la pensée des chers Tarkoum, à travers ce qu'on a compris. Et chaque fois qu'il est là, et jusqu'à présent, à part un ou deux ateliers, il s'efforce toujours d'être là, pour nous apprendre, pour nous corriger, pour préciser aussi son vocabulaire, parce que toute pensée a ses propres concepts. Donc quand vous lisez les ouvrages de Chertal Goubrou, comme tout grand savant, les mots ont un sens, comme on va le voir aujourd'hui, par exemple, concernant Jésus. Alors pourquoi j'ai proposé comme titre euh, « Jésus, appropriation, appropriation identitaire et vision théologique » de Chertal Goubrou euh, Parce qu'on a vu la dernière fois quand on a abordé Mahomet, on ne va pas aborder dans, cette, dans ces ateliers, comme c'est un atelier théologique, on ne va pas aborder les questions que je trouve périphériques, voire sans grande importance. Comme quand il fêtait Noël, est-ce que je peux assister à une messe Est-ce que je peux assister à un mariage dans une église et les réponses qu'on trouve à ces questions sur les sites internet et dans les publications, ce sont plutôt des réponses de rupture ou des réponses qui expriment que la pensée musulmane est en crise. Il ne faut pas oublier, comme nous le dit d'ailleurs le grand imam, le sens et la finalité, et que l'islam est une religion de proximité et non pas de rupture. Le plus important quand on aborde Noël ou quand on aborde Jésus ou quand on aborde l'évangile, 
Quelle est notre vision théologique de Jésus Quelle est notre vision théologique de l'Évangile Quelle est notre vision théologique de l'autre C'est ça le plus important. Donc pourquoi appropriation identitaire Quand on a abordé les derniers ateliers sur Mohamed ou Mahomet, on a vu que les chers parlent d'appropriation identitaire ou une lecture ethnique de l'islam par les Arabes. C'est-à-dire que les Arabes se sont appropriés le, le prophète et ils l'ont ethnicisé, voire même le modèle anthropologique du Coran. C'est-à-dire le Coran, c'est un, une parole de Dieu qui a une portée universelle, mais dans un modèle anthropologique arabe. Le fait de se focaliser sur la culture arabe, on ethnicise l'islam. D'où cette idée ou ce stéréotype de l'islam, c'est la religion des Arabes. Où, où Allah, c'est le Dieu des Arabes. D'où l'intérêt de sortir l'islam de toute lecture ethnique et culturelle. Eh bien, il y a des courants aussi en France qui se sont appropriés Jésus. Et l'évangile, Jésus aux yeux bleus, c'est le prophète ou le, 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 le prophète devenu Dieu, mais des occidentaux. Alors qu'on sait très bien que Jésus est un oriental, un sémite. D'accord Ce qu'on appelle des courants identitaires. Et l'islam, c'est la religion de l'autre. L'islam n'est pas une religion de l'Occident. Eh bien, il faut aussi rendre à Jésus sa portée universelle, mais aussi, il faut placer l'islam au cœur de l'Occident. D'accord C'est une religion d'Occident, et c'est une religion universelle. Elle appartient à autre culture et elle s'adapte. Alors, ce que j'ai compris dans... Pardon, l'autre raison du choix de ces sujets, c'est de vivre aussi l'islam dans la société française. Qu'est-ce qu'on attend par là Si l'État français est laïque, la République est laïque, c'est-à-dire qu'elle est neutre, la séparation des églises et des États, la société n'est pas laïque. La société française n'est pas une société laïque. Hein euh, elle est une société culturellement chrétienne, et plus précisément catholique. C'est-à-dire que le catholicisme a laissé des traces dans les mentalités, comme symbole, il y a des fêtes, il y a des mariages, il y a des occasions, il y a des philosophies, il y a des textes littéraires qui sont très marqués par le christianisme et en particulier sa variante catholique. D'où l'intérêt de penser l'islam dans la culture chrétienne et catholique. Et Jésus aussi comme une figure, voilà même comme, comme centrale, Jésus pour les chrétiens, le, il a le statut du courant chez les musulmans. C'est le verbe qui est, qui est devenu cher, exactement comme le courant chez les musulmans. Donc on ne peut pas ne pas avoir une vision théologique sur Jésus. Et c'est ce que Chertar a fait dans ses publications. Alors, Chertar parle, j'ai trouvé, il n'y a pas un chapitre consacré à Jésus dans ses ouvrages. Vous avez une phrase paradigmatique, la page 30, dans ce que vous ne savez pas sur l'islam. Je vais la citer tout à l'heure, où il parle de sa conception de Jésus, bien sûr en partant du Coran. Vous avez le prêtre et l'imam. Mais c'est un ouvrage d'entretien, donc il n'a pas eu le temps de développer sa pensée, mais il aborde l'idée de l'incarnation, et l'idée aussi de Jésus a-t-il été crucifié ou non, mais aussi la question de son retour ou non. Mais ça reste quand même des réponses très brèves, et on va essayer de développer ce soir. Alors, comme à son accoutumé, le cher Takoubo parle de, de l'acculturation de l'islam, ou de la théologie de l'acculturation, comment penser, comment lire l'islam dans la culture occidentale marquée par le christianisme. Et là, j'ai constaté aussi que c'est une méthode coranique. Comme on l'a dit la dernière fois, alors pour eux, très marqué par le Coran, non pas en tant, simplement en tant que discours, mais aussi en tant que méthode. Parce que dans le Coran, on trouve une pédagogie de communication, une approche aussi de communication. Et comme le Coran, en s'adressant à un modèle anthropologique arabe, ou plutôt en s'adressant à l'universel à travers la culture arabe, il utilise un vocabulaire arabe. On l'a vu la dernière fois quand on a dit que le mot « Allah » est un mot arabe. Ce que le Coran a apporté, c'est le contenu du mot « Allah ». Donc il n'a pas rompu avec la sémantique arabe. Et bien, Chert al adopte la même approche quand il s'agit de Jésus dans la culture catholique. Il, apprend, il prend les mêmes mots, les mêmes concepts qu'on trouve chez les chrétiens, que ce soit dans l'évangile ou chez les chrétiens, pour rendre cet islam audible. Donc il parle d'El Kalima. Le Coran reconnaît que Jésus est Kalimatun Ouhaha ila Maria dans Surat Imran, verset 45-46. Et là, entre parenthèses, j'ai remarqué que Chartal Koubrou n'encombre pas ses textes par les versets du Coran. Ils sont toujours mis en eau de bas de page. 
Ils adaptent aussi sa propre traduction. Par exemple, les, les traductions connues, même s'ils se réfèrent à Jacques Berg ou à Hamidullah, j'ai constaté que Cheikh Tarabou a sa propre traduction. Par exemple, il traduit Ahlul Kitab, non pas par les gens des livres, qu'on trouve souvent dans les traductions, mais plutôt les traces des révélations. C'est beaucoup plus pertinent que les gens du livre qui est un mot vague. L'islam reconnaît ou le Coran n'est qu'une continuité des messages antérieurs, la Torah et l'Évangile. Je ferme cette parenthèse, donc, Chertal Roubou adopte le même vocabulaire chrétien, donc le Coran reconnaît que Jésus est vers de Dieu. Il donc c'est bien un verbe de Dieu mais il souligne cette différence de poids dans ce que vous avez pas sur l'islam page 30 le Coran reconnaît que Jésus est le verbe de Dieu qui s'est fait chair c'est la même expression chrétienne par création et non pas par engendrement et tout est dit dans cette phrase donc c'est à dire dans ma communication avec l'autre J'utilise le bon vocabulaire, je me place dans ta propre sémantique, mais je, dé je me démarque sur le contenu. Parce que chez les chrétiens, c'est verbe de Dieu, Kalimatullah, mais qui devient cher. D'où l'idée de la divinisation de Jésus. Dans le prêtre euh, et l'imam, il revient sur cette question, mais il dit J'ai trouvé nulle part dans le Nouveau Testament la question de la divinisation de Jésus. Ce ne sont qu aussi que des interprétations des pères de l'Église. Et puis il revient aussi sur la deuxième notion fondamentale dans le dogme chrétien de la Trinité, c'est le Coran parle de pardon il l'explique par dans le Sot Nisa, verset 171 al Ici, même pour les arabophones, on peut croire que l'esprit vient de Dieu, de son essence. Alors qu'on sait très bien qu'en langue arabe, quand il dit min, c'est une attribution d'honneur. Il doit faire tout un shrif. Donc, min, ici, c'est l'âme qui est créée, l'âme humaine, soufflée en mari, comme dans n'importe quel être humain au 40e jour de grossesse. Et puis, le Saint-Esprit, Ruhul c'est le terme du Coran, qu'on peut traduire par le Saint-Esprit. Donc ici, il s'agit très bien de l'ange Gabriel qui est venu annoncer à Marie qu'elle sera enceinte sans qu'aucun homme ne la touche. Donc on trouve un vocabulaire plus ou moins, excusez-moi, peut-être je vais choquer certains d'entre vous, un vocabulaire, au moins sur le plan schématique, trinitaire, mais en lui donnant un contenu différent. Je ne sais pas, après, il va me corriger tout à l'heure ce qu'on peut parler dans les sémantiques trinitaires ou non. En tout cas, on trouve les trois concepts fondamentaux de la théologie chrétienne. Verbe de Dieu, Kalimatullah, min l'esprit, et Rohan Produs, de cet esprit. Mais en leur donnant encore une fois euh, un, un contenu euh, différent. Comme le Coran, euh, Chertab vous le reconnaît que dans le Nouveau Testament, et c'est évident pour l'Ancien Testament, la Torah, qu'il y a des traces de la révélation donc on, on s'inscrit un peu dans la continuité même s'il y a euh, des interprétations euh, différentes après la deuxième question abordée mais cette fois-ci dans ces conférences euh, la question d'un dogme chrétien qui a été reconnu qu'en 1845 euh, chez les chrétiens catholiques et orthodoxes, les protestants ne reconnaissent pas le dogme de l'immaculée conception qui veut dire que Marie est, est infaillible en quelque sorte. Elle n'a pas, pas été concernée par le péché originel. Eh bien, nous dit à Kobro, c'est exactement ce que le prophète dit. L'islam reconnaît l'immaculée conception de Marie et de son fils en se fondant sur le hadith du prophète, que chaque être humain nouveau-né est touché par le Satan, sauf Marie et son fils. C'est un hadith du prophète, sauf que Kobro l'élargit à l'humanité tout entière. Tout être humain est né sans faute et sans péché. Ce qu'ils appellent l'immaculée conception universelle. Donc ça revient aussi que vous habituez un peu au vocabulaire de Sherta Gobro, comme la croyance originelle, la bonté originelle, l'immaculée conception originelle. 
c'est son vocabulaire et ces mots vont nous permettre un peu de mieux s'initier à sa pensée. Alors, dans le prêtre et l'imam, il revient, mais très brièvement, et il va nous dire aujourd'hui ce soir pourquoi, à la question, qui est aussi un dogme chez les chrétiens, mais qu'on trouve aussi chez la majorité des savants musulmans. L'école théologique dominante, y compris, j'ai trouvé que les, les Hachalites aussi adoptent la même, la même attitude, un dogme chrétien, mais on trouve aussi chez les musulmans, c'est la question des retours de Jésus. D'accord Majoritaire chez les écoles théologiques musulmanes à part l'école d'Albanan que je vais citer tout à l'heure c'est à dire que c'est un dogme coranique cette fois-ci Jésus n'a pas été crucifié ils ne l'ont pas euh, crucifié c'est un faux semblant sauf que et là Chata peut-être reviendra sur ça il nous dit que le faux semblant je ne sais pas si c'est son choix ou il cite d'autres auteurs le faux semblant, c'est quelqu'un à sa place. Alors que une lecture minoritaire, comme par exemple le grand spécialiste du christianisme, cette fois-ci en termes de communication, comme vous connaissez, c'est un mec qui s'appelle Ahmed Deydad, dit que il a été le, le Jésus sur la croix est chose vraie, mais il n'est pas mort sur la croix. Il est mort après. Parce que la pure humiliation dans le judaïsme originel, c'est d'exécuter quelqu'un crucifié. On n'entend rien au cas. Donc, Ahmed Dédat reconnaît que Jésus, a, il a, la, Jésus sur la croix est une réalité historique, mais il n'est pas mort sur la croix. En tout cas, le Coran est clair, il n'a pas été crucifié, voilà qu'il choubé à l'homme. Et tout est dans l'interprétation de choubé à l'homme. Quelqu'un qui lui ressemble, lui-même n'est pas sur la croix, ou bien, troisième option, une mort naturelle. En tout cas, si j'ai compris, Tarobro n'a pas voulu aborder cette question du retour de Jésus, sur lequel on va revenir, sur, parce qu'elle ne fait pas partie des fondamentaux de la théologie musulmane. Par contre, la question de Jésus, qui n'a pas été crucifié, est fondamentale. Alors, par contre, le retour de Jésus, cher Tarobro l'aborde dans euh, une causerie qui s'appelle l'Apocalypse. C'est une question... C'est vrai théologiquement secondaire, mais son exploitation politique est grave. Et là, vous l'abordez très bien dans, dans euh, Vocation de la Terre Sainte, parce que vous avez beaucoup de théologies qu'on appelle des théologies politiques, qui se fondent sur des, des, euh, des thèmes théologiques pour fonder une politique. Comme par exemple, vous avez euh, l'actualité, euh, Trump a reconnu euh, Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, à des faits électoralistes parce que vous avez tout un courant euh, évangélique aux états unis euh, qui attend le retour du Messie euh, et le rétablissement euh, du Temple donc il faut soutenir euh, la, le, le, le statut de Jérusalem comme étant la capitale des états unis donc ça c'est connu hein, l'exploitation politique des thèmes théologiques est connue et pas simplement chez les chrétiens ou chez les juifs mais aussi chez les musulmans et, et la preuve que qu'on a vécu dans la guerre de Syrie on a vu euh, l'inflation des hadiths sur le retour de Jésus, sur la sacralité de Dimech, essayer pour encourager cette violence jihadiste. Vous avez un troisième courant, euh, théologique musulman, mais, mais il me semble, hein, vous me corrigez, Chata, qu'il est tout récent, ça s'appelle l'école de Manar. Le Manar, c'est une revue qui a été fondée par Rachid Reda en Égypte. D'accord C'est les disciples de Mohamed Abdou. Et c'est une pensée théologique. Eux ne croient pas à Jésus crucifié, évidemment. Il est mort d'une mort naturelle, comme tous les prophètes, comme tous les êtres humains. Il n'y a pas l'idée de retour de Jésus. Le problème, c'est que le retour, ce n'est pas le Coran qui en parle, c'est un hadith, pas simplement un hadith, mais plus de 70 hadiths du prophète qui parlent du retour. Mais le plus euh, important, c'est un hadith de Bukhari. Il y a un hadith de Bukhari, vous savez, le statut de de Sahih Bukhari, l'authentique de Bukhari euh, est très connu chez les savants musulmans comme étant une référence euh, qui fait autorité. Et le hadith dit clairement, euh, bon, je ne veux pas le traduire pour ne pas choquer euh, nos, euh, nos amis francophones, parce que j'ai essayé de le traduire, mais sa traduction peut choquer. Donc j'ai essayé plutôt de donner ce que j'ai compris du sens, qu'il y aura bien le retour de Jésus, il mettra fin à la croix et euh, à la commercialisation de la viande du porc. C'est comme ça que j'ai compris. Il y a tout le monde qui a dit, il y a tout le monde qui a dit, il y a tout le monde qui a dit, il y a tout le monde qui a dit, il y a tout le monde qui a dit, il y a tout le monde qui a dit,
Mais le hadith est authentique. C'est pour cela que Mohamed Abdoulwi, le grand réformiste musulman, il admet ce hadith parce que tu ne peux pas rejeter un hadith de Bukhari. Il faut trouver une interprétation. Et c'est pour ça qu'on trouve que une grande sommité croit au retour de Jésus. Pratiquement tous les classiques, y compris dans l'école Ash'ari, qui est quand même l'école majoritaire dans le monde sunnite, ne parlons pas des chiites, eux, ils attendent le retour du Messie. D'accord Donc qu'on soit sunnite ou chiite, tout le monde attend le retour de Jésus. Et ces hadiths donc posent problème. Mais Mohamed Abdou lui donne une interprétation métaphorique. Il dit que le retour de Jésus est un retour symbolique. C'est le retour de son esprit et de sa méthode. Puisque Jésus est venu parler au peuple d'Israël quand il y a eu la fixation sur la loi coupée de la théologie, Jésus est venu remettre l'esprit de la loi et la finalité. Et qu'à un moment donné aussi, les musulmans vont, à, vont faire la même chose. Une fixation sur la loi coupée de Dieu. C'est exactement ce qu'on vit. D'ailleurs, Tarkoubou dit la même chose. Il dit aujourd'hui qu'on a une chaîne coupée de la théologie. Donc quand on dit le retour de Jésus, c'est sa méthode. Que les musulmans auront besoin d'une méthode de Jésus pour chercher la finalité et le sens de, de la loi. C'est comme ça donc qu'il interprète le, ce hadith du prophète Ali Donc voilà à peu près ce que moi j'ai compris de, de ces extraits des ouvrages de Sherpa sur, euh, sur Jésus. Alors je vous rappelle juste la méthode, il n'y a pas que moi qui lis les textes, je vous envoie les textes en avant. Si vous avez des textes dans le à proposer pour l'atelier, n'hésitez pas à les travailler et à venir les exposer ici pour qu'on les discute ensemble. Donc je, comme d'habitude, il y a des fidèles à l'atelier, je leur demande souvent de lire des textes. Euh, si vous avez des choses à rajouter, Ismail, ou d'autres. Et après on reviendra, euh, on prendra la parole pour nous corriger ou euh, confirmer ce qu'on a compris de sa part. Bon, si vous n'avez pas de, de ne, le, si vous n'avez pas lu le texte, euh, dans ce cas, on passe la parole au chef. Donc, ne peuvent intervenir au début que ceux qui ont lu le texte et nous dire ce qu'ils ont compris. D'accord Et tout à l'heure, à la fin, je vais vous donner toute la, euh, la biographie. Alors, ce qui est bien, c'est que ceux qui sont fidèles à la télé, vous aurez dans votre bibliothèque tous les ouvrages de C'est mieux. Et puis, vous avez ces articles sur les sites. Oui, il y a beaucoup de choses oui. à, à corriger. Bien <rire> sûr, <rire> parce que c'est ta compréhension à toi. Ah oui, je dit, hein. Donc voilà, chacun assume ses propres <coughs> interprétations. Il est vrai qu'une pensée, une fois dite, et n'est plus la propriété privée de son auteur. Ça, c'est clair quand quelqu'un produit une pensée et ne lui appartient plus. Il appartient à ceux qui la reçoivent et qui l'interprètent. Le Coran, c'est presque la même chose. Dieu a proposé une vérité et c'est aux hommes de choisir l'interprétation euh, qui leur convient, donc ils auront l'interprétation qu'ils méritent. Donc je suis conscient que je peux être mal interprété, mal compris, parce qu'il y a une intuition derrière toujours toute une pensée, mais parfois cette pensée n'est pas bien articulée, n'est pas bien précisée, ne trouve pas encore les mots adéquats parce qu'on est dans une nouvelle configuration qui convoque de nouveaux concepts et un nouveau sens. Euh, voilà pour l'introduction euh, euh, épistémologique. Euh, je voudrais rappeler ici pourquoi, pourquoi la question de Jésus nous importe euh, énormément. Parce que tout simplement, les adeptes du christianisme sont les plus nombreux euh, sur la planète. La première religion dans le monde, c'est le christianisme. C'est la religion majoritaire dans le globe terrestre. Pas uniquement en France, pas uniquement en Europe. Le christianisme est plutôt majoritaire en Afrique et en Asie. D'ailleurs, l'islam aussi. Le centre de gravité de l'islam n'est pas dans le monde arabe, il est dans l'Asie. Il faut faire un peu de géothéologie pour comprendre un petit peu euh, comment les, les religions circulent dans le monde aujourd'hui. Les religions traversent les frontières culturelles, politiques, économiques, qui sont euh, globalisées. Comme l'économie est globalisée, les religions également sont globalisées. Donc Jésus, le christianisme, nous intéresse au plus haut point. Parce que d'abord l'islam, 
se considère comme un prolongement de cette religion. Il récupère euh, la personne de Jésus et lui donne une, une interprétation, pas une interprétation, une vérité pour les musulmans, parce que ne s'agit pas d'une interprétation, puisque pour les musulmans, le Coran, ce n'est pas une interprétation, c'est une vérité. Euh, laquelle vérité Il s'apprête également à l'interprétation parce que on va voir que la personne de Jésus, la prophétologie en général, tous les prophètes font également l'objet d'interprétations théologiques. Est-ce que c'est qu'un prophète, l'infaillibilité, est-ce qu'ils sont faillibles, est-ce qu'ils sont impeccables, etc., etc. Donc tout est simple et tout est compliqué en même temps. Je dirais tout est simple et tout est complexe, pour être plus précis. On peut être dans le simple. Voilà. Euh, pourquoi, pour moi, la, la question du retour de... De, de Jésus n'est pas un dogme essentiel parce qu'il est discutable. Dans l'Aqida, il y a ce qu'on appelle au sol, euh, l'unicité de Dieu, la prophé les prophétologies, les livres, le jour du jugement dernier, les anges, etc. Arkan Iman. C'est les, les piliers. Et puis il y a des dogmes seconds. Là aussi, dans l'Aqida, il y a des croyances. Euh, Cardinal, il y a des croyances, c'est pas grave de ne pas les connaître, ou même de ne pas y croire, parmi lesquelles figure le retour de Jésus. Pourquoi je dis ça Parce que la fonction de la Akhida, c'est de mobiliser l'action. L'utilité d'un, si on peut se permettre d'utiliser le mot utilité du dogme, eh bien, une fois. Il n'est une fois que lorsqu'il lorsqu est motrice. Il y a des dogmes qui n'ont aucun impact sur l'action. Sur croire sur croire est ce qu'il y a dans la tombe, l'adab, comment ça se fait l'adab, est-ce que, le, 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 est que le, la vie dans la tombe, c'est un moment de, 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 de purgation, c'est un moment un petit paradis on attend qu'est-ce qui se passe dans la tombe les détails du jour du jugement dernier tout, ce, tout cela euh, il suffit de croire qu'il y a un retour à Dieu et que nous serons jugés pour mobiliser le croyant l'importance voilà. d'un dogme c'est dans sa capacité de mobiliser le croyant à faire le réel le retour de Jésus n'a aucun impact sur euh, moi je vis ici maintenant mon devoir c'est d'être droit d'être bon, d'être généreux, de faire ma prière, euh, de partager ma foi dans le sens généreux du terme, etc., d'être utile, un pharaon nasi, un nasi, un pharaon le meilleur d'entre les gens, c'est celui le plus utile euh, aux humains, euh, comme dit le hadith. Euh, donc, euh, le retour de, de Jésus, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, euh, n'impacte pas mon comportement. Le Messie a déjà également, j'ai développé quelque peu, les, les, les contradictions euh, en apparence des variantes de, de, de ces hadiths qui sont en, en, en porte-à-faux par rapport à la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tuer les porcs euh, dans la charia, on n'a pas le droit de, de tuer un porc d'un chrétien ou d'un juif. Euh, les fouqa disent si on tue un porc qui appartient les juifs d'ailleurs ne mangent pas le, le porc, je me suis, suis trompé, corrigez-moi. Le, le, le porc est interdit également chez, chez les juifs. Tous les forts disent si on, on verse du vin ou bien on tue un porc qui appartient à un dimmi, c'est-à-dire un concitoyen non musulman chrétien, nous devons lui rembourser, etc. Donc il y a la charia qui dit cela, et puis euh, Jésus qui va apporter une autre charia comme si... Le, le, Jésus va abroger une partie de la charia. C'est problématique. C'est le moins, moins qu'on puisse dire. Et puis casser les, les salives, le prophète ne l'a pas fait. Il n'a pas cassé, les, euh, les, 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 il pas cassé les, les croix. Il faut respecter la écravitine. Pourquoi euh, forcer les gens pour se convertir Donc il y, y a un problème. Le hadith sahel ne veut pas dire qu'il est, est vrai. Et le hadith d'Aïf ne veut pas dire qu'il est faux. Seuls les grands érudits de Ibn hadith savent faire la nuance entre le sahih et le vrai. 
Seul le hadith mutawatir est vrai. Euh, c'est pour cette raison que nos savants, ils ont distingué en mutawatir, la diophide ou l'yakim, mutawatir, comme le Coran, les cinq prières rapportées par les hadiths, etc. Eh bien, c'est une information certaine. 99% des hadiths relèvent de données, c'est-à-dire hypothétiques, c'est-à-dire il est authentique, mais n'est pas d'une authenticité certaine. Donc ça nous donne un peu de marge de manœuvre d'interpréter ces hadiths pour le mettre en diapason par rapport au texte mutawatir. Si on n'a pas ces mécanismes-là, on va sombrer dans une interprétation coupée euh, de l'intégration de données dans l'apodectique, c'est-à-dire l'information certaine. Donc il est très important de dire d'abord euh, le christianisme nous, in nous intéresse, la personne de Jésus nous intéresse, euh, nous avons nous partageons euh, des, des figures avec le christianisme, mais avec des interprétations différentes. Donc, la stratégie, donc on choisit d'abord le point d'intersection, Jésus, Marie, l'Évangile. Une fois qu'on est autour de ce point commun, quelle interprétation on peut y apporter Donc, il y a déjà une rencontre entre eux, d'un point commun. Donc, un point d'intersection, mais parfois, à un certain niveau, il y a un moment de disjonction. Donc, on cherche d'abord, en tant que stratégie théologique, de chercher la proximité, pas la rupture. Parce que l'islam est une religion, une religion de tawassol. Dieu, il a communiqué. Une religion, l'islam est une religion qui cherche à établir une relation. La discussion, la controverse, mais avec la meilleure manière. Parce que l'islam, il cherche à gagner les cœurs et pas les postures. D'abord, il faut gagner l'amitié, la fraternité dans l'humanité, euh, la fraternité autour de l'évangile avec les, les, les chrétiens, la fraternité autour de, de Jésus, même si on n'a pas la même interprétation. Une fois que cette confiance, parce que tout commence par le moral, et la morale également. <rire> s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de discussion. C'est pour cette raison que Dieu, lorsqu'il envoie un prophète, il, voit, il envoie un prophète aimé de son peuple. D'abord, il faut que celui qui discute avec l'autre, il faut qu'il y ait un minimum de confiance. Le prophète était l'homme sûr, véridique, bien aimé, etc. Dieu ne va pas envoyer un prédicateur, un prophète, qui a des problèmes avec tout le monde. Même si vous avez les miracles, même si vous avez la vérité éclatante, personne ne va vous écouter, encore plus, encore moins, vous suivre. Donc, et, donc c est, c est, il y a une morale dans le rapport avec, avec, avec les chrétiens lorsqu'on discute de ces vérités qui, sont, qui se trouvent chez eux et chez nous euh, en même temps avec, bien sûr, des, euh, des théologies euh, différentes. Donc, cette théologie de l'altérité, c'est-à-dire euh, mettre une place euh, dans son cœur, dans son esprit pour l'autre. Très important. Celui qui ne qui veut pas faire de compromis, qui ne veut pas céder une place à l'autre, il n'a pas de place dans le monde. Altérité veut dire altération. Il faut s'altérer un petit peu, couper une partie de nous pour s'enrichir de la partie de l'autre. Même s'il il y a la controverse. Parce que la controverse permet de faire progresser la pensée. La théologie musulmane s'est développée grâce au débat théologique avec, euh, avec le christianisme. C'est pour cette raison qu'on on a, on a étendu l'orthodoxie euh, dans la définition du Coran. Le Coran, c'est la parole de Dieu incréé. Justement, c'est le fruit du débat avec les chrétiens parce qu'ils considèrent euh, les Mouazis, c'est les premiers qui ont dit le Coran, c'est la parole de Dieu créé. Pourquoi ils ont inventé ça Parce que les Mouazis étaient les premiers prédicateurs de l'islam, les premiers apologètes. Ils ont construit la théologie pour défendre la de l'islamia. Les premiers prêcheurs, missionnaires, les premiers jésuites <rire> en islam étaient les Mouazis, étaient des prosélytes. Et donc ils ont développé une théologie. Et, et, et se sont confrontés à la théologie chrétienne et pour ne pas tomber dans l'erreur chrétienne qui a divinisé Jésus au lieu d'un Jésus qui vient de Dieu on a affaire à un Jésus qui est devenu Dieu 
Pour nous, Jésus vient de Dieu. Il est venu de Dieu, mais il n'est pas devenu Dieu. Voilà, déjà, on reconnaît euh, l'origine du Verbe qui s'est fait chair par la création et pas par l'engendrement. Et on lui donne le statut d'un envoyé missionné, sauf que euh, le Verbe qui s'est fait chair par engendrement, c'est une différence dans un seul terme. Engendrement, création. Revenons à la Trinité, en vérité, nous avons notre propre Trinité concernant Jésus. Le Père qui est Dieu, hein, parce que le Seigneur, de, c'est le Père, peu importe, Dieu, le Fils, mais pas le Fils biologique ni ontologique, mais le Fils spirituel, parce que les, les enfants de Dieu, c'est un qualificatif qu'on trouve dans l'Ancien Testament déjà. Donc il n'y a pas un privilège particulier à Jésus, puisque euh, tout le, tout les, le peuple d'Israël, de, 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 les croyants, les, les judaïsés qui, qui sont devenus euh, des croyants juifs, parce qu'il y a des enfants d'Israël et les juifs, ce n'est pas toujours la, la même chose, parce qu'il y a l'ethnie et la religion en même temps. Ils sont qualifiés comme les enfants de Dieu. On dit que l'humanité c'est la famille de Dieu, peu importe, c'est un langage euh, parabolique. Donc il y a Dieu, il y a le, le Fils, c'est-à-dire Jésus, qui a été Kun Fayakun Khalakaullah Bil Kalima. La Kinna al Kalima Mais la parole de Dieu, c'est elle qui a créé Jésus. Il n'est pas devenu, la parole de Dieu n'est pas devenue Jésus. Il a créé Jésus. Kun Fayakun. Il a dit soit et il est advenu. C'est ça la différence. Donc il y a la différence dans l'économie théologique. Donc on déplace, on déplace les débats à un niveau de, vraiment euh, de, 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 psychologique de tension, à un niveau plus pointu théologique. La différence est petite, mais elle a des conséquences énormes. Et le Saint-Esprit, le Kodos, qui est Jibril, qui fait le lien entre Dieu et, et Jésus. Parce que ce souffle qui a été déposé dans le ventre de Jésus a été déposé par l'archange Gabriel. Non Ah oui, mais non, je... <rire> Parce que nous autres, c'est un simple ange qui vient déposer, mais, mais parce que Jésus a un statut bien particulier, c'est l'ange Gabriel. Gabriel. Euh, voilà. Ça, oui, hein. C'est lui, il est venu, il dit, voilà, je, je viens te déposer cette, ce souffle dans, 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 dans tes entrailles. Donc on a une trinité, mais pas dans la trinité ontologique. Il y a une séparation entre ces gens, le Moubayena. En, ter en termes d'économie théologique, on dit le Moubayena. Il y a toujours une distance entre Dieu et la création. Il y a une relation, mais il y a une distance. Donc en vérité, je dis, on, la différence entre nous et les chrétiens n'est pas aussi énorme. Sauf que l'islam se veut comme le protestantisme radical. Ça veut dire, il a remis en cause le concile du lycée. Vous savez, le protestantisme, il a remis en cause... Euh, les, les conciles euh, qui sont récents. Et, et l'islam, il est venu remettre en cause les premiers conciles qui ont établi le dogme de la Trinité tel qu'il est interprété euh, par euh, l'Église catholique et qui est partagé par les protestants et les orthodoxes. Donc effectivement, on cherche... Euh, on, on, en vérité, au départ, l'islam était considéré par les chrétiens comme une secte chrétienne. C'était une secte chrétienne pour les, les pères de l'Église euh, euh, 7e, 8e siècle. L'islam était considéré comme euh, des chrétiens, mais des hétérodoxes, des hérésiatiques. Des chrétiens, mais des hérésiatiques. Mais au fil du temps, avec l'islam qui est devenu un empire, etc., eh bien, euh, les conciles ont décidé euh, que l'islam est une religion à part. Ce n'est pas une hérésie, mais une religion naturelle. Une religion naturelle, c'est-à-dire ne repose pas sur une révélation, ni même une interprétation basée sur une révélation. Avec le concile de Vatican, Vatican II, avec Nostra Aetate, l'Église catholique a, a, a considérablement changé son regard vis-à-vis -vis des, des musulmans. C'est un texte très d'une grande ouverture sur l'islam et le judaïsme. C'est une révolution copernicienne dans le, la théologie euh, catholique et qui, justement, rapproche les musulmans des chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens dans le monde, notamment les catholiques, ne sont pas informés de cette théologie nouvelle 
catholique qui reconnaît que l'islam, il adore le même Dieu que les chrétiens, etc. C'est quelque chose d'énorme. Et beaucoup de catholiques n'acceptent pas Vatican II pour cette raison, entre autres. Beaucoup de catholiques vivent leur un christianisme d'avant Vatican II. Avant Vatican II, parce que Vatican II, il a changé son regard à l'égard des musulmans. Donc l'Église catholique, il a fait un pas vers les musulmans. Mais les musulmans, ils ont déjà fait le pas vers le christianisme dès, dès sa naissance. Donc effectivement, le, la, la, question, la question de, de Jésus, il est central. C'est vrai que Jésus, il a, il, il a été approprié par la culture euh, chrétienne. Parce qu'il il faut, il faut savoir qu'il y a plusieurs christianismes. Il y a deux, deux, deux grandes formes de christianisme. Il y a le christianisme oriental, il y a le christianisme occidental, le catholicisme et le protestantisme. Euh, et le catholicisme occidental, il a acculturé Jésus. Euh, pour eux, Jésus, quand on dit Jésus, c'est Dieu. Et quand on dit Dieu, on dit Jésus. Dans l'imaginaire d'un chrétien, quand on dit Dieu, c'est Jésus. Quand on dit Jésus, on dit Dieu. Ça n'a pas besoin d'une articulation ni d'un discours. C'est pour cette raison que les musulmans qui n'acceptent pas d'acculturer Mohammed au Mahomet, ils font ce qui est encore plus sensible. Ils utilisent le mot Dieu pour qualifier Allah. Alors que Dieu, dans l'imaginaire chrétien, il renvoie à Jésus. C'est pour cette raison que beaucoup de chrétiens disent « Non, non, on n'a pas le même Dieu. <rire> on ne nous dit pas Dieu, on n'a pas le même Dieu. Votre Dieu, c'est Allah. Votre Dieu, c'est Allah. » Le problème, c'est qu'Allah, comme tu as dit, c'est pas moi, arabe. Allah, c'est pas arabe. <rire> C'est-à-dire que le Dieu, le mot Dieu des Arabes n'est pas arabe. Ça fait Elohim, c'est d'origine sémite. Il y a toute une discussion chez, le, chez les, les linguistes et les théologiens. L'origine de Allah. Peu importe. Tant qu'on sait qu'est-ce qu'on désigne, c'est pourquoi il faut préciser. On, on, doit, on peut utiliser les mêmes vocables pour créer un lien, mais autour de ce même vocable, on crée une discussion. Mais on ne fait pas une rupture sémantique. On dit non, on, non, on va insister sur Allah, euh, Dieu, ce n'est pas notre Dieu. C'est un débat sémantique au sémantique. Ce qui va nous intéresser, c'est le sens. Peu importe. On a le même Dieu, le même créateur. Peut-être qu'on n'a pas la même interprétation de ce Dieu. Et même chez les musulmans, on n'a pas tous la même interprétation de Dieu. Chacun a son Dieu d'une certaine manière. Un d'un abdi, dit la hadith, sahih. Je suis à l'image de ce qu'on pense de moi, mon serviteur. Donc il y a un Dieu commun à tous les musulmans, unique, bon, généreux, etc. Il y a un Dieu ash'arit, qui ne reconnaît pas la main, qui ne reconnaît pas un ensemble d'attributs, de, de, alors que les hanbalites, ils établissent tous les attributs qui sont à la lettre, qui sont at attribués à Dieu dans, dans le Coran. Donc il, il ne spécule pas, donc il ne spécule pas, il n'interprète pas euh, les attributs de Dieu parce que interpréter c'est abolir un attribut. Donc par théologie préventive, il dit voilà, Dieu a une main, il a des yeux, il a un doigt, etc. Mais on ne sait pas comment. Déjà le faire dire on ne sait pas comment, c'est une interprétation. Déjà le fait de dire on ne sait pas comment. Une chose, on sait une chose, c'est que ces attributs ne ressemblent pas aux nôtres. C'est déjà une interprétation. Donc, ceux qui spéculent parmi les musulmans et ceux qui ne spéculent pas, ils sont d'accord sur le principe de l'interprétation. Il y a une différence de degré, pas de nature. Et puis, euh, il y a une différence entre les Asharites, Dieu des Asharites n'est pas forcément... Dans les détails, bien sûr. Et puis, il y a chacun... Il, y a, il a son Dieu, ça, dans son intimité, qu'il construit avec Dieu, dans, dans sa solitude, dans son intimité, euh, parce que chacun est unique et, et chacun est amené à établir 
une relation singulière, intime avec Dieu. Donc, d'un Dieu créateur commun à tout le monde, à un Dieu commun aux musulmans, à un Dieu commun aux acharites et aux maturidites, et à un Dieu, à un Dieu individualisé d'une certaine manière. Parce que chacun de nous va rencontrer Dieu dans sa singularité. Parce que le contact, le jour du jugement dernier, ne va pas être un jugement collectif, communautaire, par nationalité, par ethnie. Non, par individu. Donc effectivement, on, on part, et il faut toujours chercher le point commun. Aujourd'hui, le malheur des gens, et même en seul des musulmans qui se, qui se tirent la barbe <rire> et le foulard, et se disputent, à cause des détails, mais ils oublient qu'il y a un trop commun. Plus on, plus on monte dans le trop commun, plus on établit un climat de sérénité qui permet par la suite de discuter tranquillement sur les détails. Voilà, il y a l'erreur, euh, il y a la vérité, on peut se tromper, il n'y a, a, a aucun souci, mais on n'a pas le droit d'avoir une mauvaise moralité, une mauvaise intention. Vous pouvez vous tromper, il n'y a pas de souci. Dieu ne demande pas l'impeccabilité, l'infaillibilité. Vous pouvez même faire des, des fautes. Mais vous n'avez pas le droit de voir une mauvaise intention, une mauvaise foi. Là, on n'est pas dans l'erreur, on est dans la faute. C'est pourquoi le coffre, pourquoi il est puni, le coffre il est puni Ce n'est pas parce que le coffre est le fruit d'une erreur, mais d'un orgueil. Refuser en connaissance de cause une vérité. C'est une attitude satanique, c'est le premier péché commis dans l'histoire de, de, de la liberté. Parce que les hommes ne sont pas libres, les djinns étaient libres, etc. Voilà, c'est la première erreur. Ce n'était pas une erreur intellectuelle, c'était une erreur morale. Donc on peut se tromper intellectuellement, mais au niveau de la moralité, on doit chercher la vérité avec sincérité. Euh, avec Dieu, il n'y a pas d'obligation de résultat. Ce qui est demandé, c'est l'ishtihad, pas la vérité. C'est le jihad, le combat, pas la victoire. Donc il est très important de, de savoir que le chemin vers la vérité est la vérité. Ce qui est demandé, c'est de cheminer, de marcher, pas d'arriver. Parce que chacun son rythme, et la, et le chemin vers la vérité de Dieu est éternel. On va découvrir Dieu le jour du jugement dernier, ce chemin ne va pas s'arrêter avec la mort. Donc effectivement, c'est l'orientation qu'il ne faut, faut pas rater, et c'est l'intention qu'il ne faudrait pas mettre de côté. L'imma que les conceptions pour nous, euh, puisqu'il n'y a pas de péché originel, parce que euh, dans la, la théologie chrétienne, dès la fécondation, on a affaire, avec, euh, on a affaire à un être humain. C'est pourquoi la contraception est interdite classiquement dans une certaine théologie chrétienne. Et donc l'esprit est incarné dans le corps. Le, le, le christianisme le, le est une religion d'incarnation. Nous, nous sommes une religion de la séparation des ordres. On est presque la religion la plus moderne. C'est Descartes qui a inventé la dualité entre l'âme et le corps. C'est le, le, le premier moment de la modernité. Mais chez les musulmans, on sépare Dieu de la création, parce que quand Dieu vient par lui-même dans un corps humain, il n'y a plus de séparation des ordres. On nous dit, rends à César ce qui lui appartient, et à Dieu ce qui lui appartient, mais l'incarnation n'a rien laissé, puisque le royaume de Dieu est devenu le royaume des hommes. Donc en vérité, le christianisme, c'est la religion la moins sécularisée du monde, puisqu'il confond l'humain et le divin. Il confond l'âme et le corps. Nous, nous, nous avons hein, une une rencontre de l'âme et de corps, mais il y a une séparation. Et donc, euh, effectivement, le péché d'Adam ne se transmet pas parce que c'est l'ange qui vient déposer de, ma de manière virginale dans chaque corps une âme pure. Et donc, il n'y a pas de transmission du péché. Donc, on n'a pas besoin d'immaculer conception. Le, le catholicisme a inventé, euh, a élaboré ce dogme pour... Euh, pour mettre à l'abri Jésus de la transmission du péché originel. 
Comment ça se fait que Dieu, il reçoit le péché originel Parce que Jésus, c'est Dieu pour le christianisme. Donc ils ont dit, euh, on va donner un statut à Sainte Marie. Et l'Immaculée Conception, ça veut dire, il reçoit l'exception de ne pas recevoir le péché originel afin de ne pas le transmettre à son fils Jésus. Mais c'est une immaculée conception euh, qui ne concerne que Marie. Mais nous, c'est une immaculée conception. Euh, euh, chaque femme, chaque homme, euh, la vie, puisqu'il n'y a pas de transmission de l'âme. On transmet à nos enfants le chromosome, mais on ne transmet pas à nos enfants nos âmes. Chaque âme est comptable de, de, de ce qu'elle a fait. Donc il ne peut pas y avoir de transmission des âmes, ni d'incarnation des âmes dans un, un autre corps. Donc on est dans une autre théologie de la séparation des ordres. La séparation n'est pas une rupture. Quand on dit séparation des ordres, il y a l'âme, il y a le corps, ils sont unis. Mais et en même temps, euh, il y a une séparation ontologique, même s'il y a euh, un lien. Séparation ne veut pas dire rupture. Parce que l'âme, il impacte le corps et le corps, il impacte l'âme. D'où la notion de nefs, qui est l'enfant le, 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 qui est né à partir de ce mariage. Le mariage, le premier mariage, c'est le, le, le mariage de notre âme avec notre corps. Donc on vit déjà un premier mariage en nous. Parfois ça marche bien, parfois il y a un divorce qui n'est pas l'amiable. Il y a le corps qui n'est pas d'accord avec, avec l'âme, il y a un conflit, l'âme n'est pas bien installée dans un corps, il n'est pas bien à l'aise, etc. En fait, le vrai, le vrai mariage, c'est le mariage avec soi-même. Ouais, le fou, c'est-à-dire la résurrection lorsque l'âme réépouse le corps, son corps initial, une retrouvaille dans la, la résurrection. Donc effectivement, il y a une conception théologique de l'homme, etc., qui a des conséquences canoniques, éthiques et bioéthiques. Donc, si on n'a pas ces a priori théologiques et philosophiques, on peut entrer à, à, dans un débat avec l'autre sans pouvoir connaître ces a priori théologiques. Le problème des musulmans, ils sont venus, dé, ils sont venus en Occident, ils ont débarqué, ils ont débarqué avec, euh, avec une lecture. De, déjà, ils ont un problème avec la religion qu'ils ne connaissent pas très bien. Hein. On, a, on, on a reçu le, la, la religion par rumeur, les oui, tchatch, voilà. <rire> les Facebook, les trucs, etc. Ah, parce que pourquoi apprendre la religion euh, Il faut user des pantalons et des pantalons, hein, avec, <rire> en frottant les chaises. Il faut s'asseoir, il faut, il, il, faut, il faut une consécration, une, il faut se consacrer pour connaître. Et ça, c'est le travail des savants qui ont, qui ont euh, euh, qui sont dévoués à ça, avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup de prières, des pratiques, parce que euh, la religion, ce n'est pas uniquement une, un travail cérébral. Ce n'est pas de l'intellection pure. Mais la pensée musulmane, c'est le fruit expérientiel d'une rencontre avec le divin à travers la pratique. Un minimum de pratique. Le faraïd, le tiad al marasi tawba. Ce sont des pratiques morales qui sont des leviers de la connaissance également. Nous sommes dans un autre épistémé de la connaissance par la morale et l'action. Parce qu'on pense avec le corps, avec l'âme, mais également avec l'expérience. Donc effectivement, cette connaissance, il faut connaître sa religion, mais il faut connaître le monde dans lequel nous, nous vivons. Hein. Il y a les catholiques, il y a les laïcs, il parlait tout à l'heure d'une société qui est marquée par, par le, le catholicisme, d'ailleurs qui est méconnue même par les catholiques. Les catholiques ne connaissent pas leur religion. Même s'ils sont gouvernés par une épistémie catholique. C'est comme beaucoup de musulmans qui ont reçu une culture et qui raisonnent mais sans conscientiser les fondements de leur pensée. Ils, pensent, ils vivent avec des évidences. Mais n'ont jamais pris le temps de réexaminer les évidences. Pourquoi je suis comme ça Pourquoi je réagis comme ça Pourquoi On ne fait pas de l'autopsychanalyse. Pourquoi je réagis comme ça et Pourquoi je pense comme ça Et donc le penseur, lui, D'abord, il doit commencer à penser contre lui-même. Si vous n'êtes pas capable de penser contre vous-même, vous, vous n'accéderez jamais à la vérité. Il faut toujours accuser ces pseudo-évidences. Il faut toujours corriger. Ou encore à désigner le prophète lui-même. Il faut remarquer bien que euh, ce que Dieu lui demande de demander, ce n'est pas un ajout de la révélation, mais un ajout 
du savoir. Elle n'a pas dit Wa qur rabbi zidni wahyan. Wa qur rabbi zidni quranan. Parce que la révélation, à un moment donné, il a ses limites. Dieu bah, ne va pas parler à travers le Coran éternellement parce qu'il est, est lié à la vie du prophète. La révélation s'est interrompue avec la mort du prophète. Donc, c'est une parole de Dieu qui est liée à une biographie. Il y a la, la dimension humaine, mais sans incarnation. C'est ça qui est grand en islam, c'est qu'il y a une dimension divine dans un prolongement humain sans incarnation. Parce que le modèle qui nous a été proposé, c'est un modèle humain accessible. Il vit dans une culture avec euh, des goûts, il aime ceci, il aime ceci. C'est quelqu'un qui est palpable. Mais attention, il y a dans la personne du prophète ce qui est universel, l'akhlaq. Il y a ce qu'il y a dans la vie du prophète, ce qui est circonstanciel, parce que c'est un arabe, c'est un Qurayshite. Euh, il, avait, il est marié avec un certain nombre de femmes, etc. Est-ce qu'il s'agit de reproduire tout cela sous prétexte que c'est un exemple Non. Se référer au prophète ne veut pas dire s'identifier au prophète. Parce que le prophète a un statut particulier. Le fait même de dire je vais être comme le prophète, c'est presque un blasphème. Par contre, dit, je, vais je veux suivre le prophète, c'est autre chose. On ne peut pas être comme le prophète. Parce qu'il a un statut théologique particulier. Et il est soutenu particulièrement par la révélation, par la... il est infaillibilisé par la révélation, ce qui n'est pas notre cas. Donc, on se réfère au prophète à partir de ce que nous sommes, en tant qu'individu, en tant que culture, en tant que daté et situé, parce que l'identification est une aliénation. Vous, vous êtes aliéné. Si vous voulez reproduire tout ce que font les compagnons, tout ce que le prophète a fait, etc., vous allez être schizophrène à un moment donné, vous n'êtes plus vous-même. Parce que Omar, il est resté Omar, Abu Bakr, il est resté Abu Bakr, Abu Darda, lui, euh, c'est un solitaire né, chacun a sa psychologie. C'est pour cette raison que, euh, en vérité, l'islam n'est pas venu pour changer la morale, mais pour parfaire la morale. Il n'a pas été lié au tamima. L'islam ne change pas radicalement la nature des gens. Il réduit le mal et essaie de fructifier le bien. Mais à condition de mener le combat pour se faire. Donc effectivement, se référer au prophète, c'est une opération intelligente. De l'intelligence. Savoir ce qui est permanent dans le message du prophète et savoir ce que je suis capable de faire. Parce que même la femme, il se réfère au prophète. Mais il n'est pas, pas masculin. Mais s'identifier au prophète, c'est vouloir être masculin. Donc, c est, c est, c est, ça devient... Ça, 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 donc, ce n'est pas un modèle. Le modèle, c'est celui qui donne une latitude à celui qui veut le suivre sans être en rupture par rapport à ce qu'il est. D'ailleurs, le prophète, lorsqu'il a éduqué ses compagnons, il n'a pas changé radicalement euh, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Othman, etc. Ils sont restés. Quand euh, ils ont dit que les compagnons étaient spontanés, ils sont restés spontanés. Aujourd'hui, l'islam, c'est une religion des apparences. On fait comme si on était musulman. Je fais comme si je suis musulman. Mais que suis-je, moi, au départ T'as l'air, c'est pas ma route. Ça se voit, hein, déjà. <rire> pourquoi vivre Pourquoi on va être des clones ah, C'est un appauvrissement. Pourquoi euh, on veut que tout le monde soit chafiite, soit hambalite, euh, soit... Non, non. Dieu, non seulement, il appelle à respecter la diversité, mais il appelle à la cultiver. Et donc, euh, on a une théologie de la diversité. Diversité esthétique. Là, aujourd'hui, tout le monde doit s'habiller de la même manière. Il doit, il doit avoir la même taille 38, etc. Dans la terrain esthétique, là, là on, 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 on est dépossédé de nous-mêmes. Donc, la modernité, il y a un déterminisme également sociologique hein, qui aliène les individus. Or, l'islam est venu pour libérer les gens. Je ne suis, suis pas obligé d'être un mouton de panure. Je suis singulier, je dois, je dois respecter la culture environnement, l'environnement, je dois respecter les codes, etc. Mais je dois me sentir singulier et libre intérieurement. Et, 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 et c'est ça qui fait que nous suivons un modèle qui est universel. L'universel n'est jamais universel dans l'absolu. Il est universalisable. Parce que la question... On parle souvent de, des valeurs universelles. Entre nous, il n'y a pas de valeur universelle. 
il n'y a d'universel que le singulier, que le particulier. Parce qu'à l'universel, sans le particularisme, est un totalitarisme et une tyrannie. Alors, les valeurs universelles, on va la poser à tout le monde. Ah, c'est plus qu'universel, c'est le totalitarisme. Un universel qui ne respecte pas les singularités, c'est la théologie de la tyrannie, c'est la théorie de la dictature et qui ne laisse de, de marge de manœuvre à, à personne. C'est pourquoi l'islam que nous devons véhiculer, c'est un islam qui donne à chaque individu une latitude de se construire à partir de ce qu'il est, de sa situation, en donnant une référence intelligible mais adaptable à sa situation. Sinon, euh, vous savez, c'est le triomphe de la réalité. Vous savez, les idéologies, les convictions, parfois, et, sont, et se brise sur le, le rocher de la réalité. On, est, on était tous des jeunes, on a adhéré à des, à des certitudes. Vous savez, le problème de la jeunesse, parce que généralement le fanatisme et l'extrémisme, c'est chez les jeunes, parce qu'on pense qu'on va être éternel. <rire> voilà. Mais quand on atteint 50 ans, 60 ans, on commence à revoir les convictions à la baisse. C'est pourquoi Dieu, quand il envoie des prophètes, c'est à l'âge de 40 ans. La hein. Khadjabikta ou Fikum, Omoran Min Kabli. J'ai vécu, j'ai vu la guerre, la paix, etc. Il y a des choses qu'on n'apprend pas des livres. On apprend de la vie. Ce que l'ulama appelle le fiqh un nafs. C'est-à-dire le fiqh qui est le fruit de l'expérience, de la lecture et de la vie. Comme disait le Bluqayim al Jouziya. On ne trouve pas, on ne les trouve pas dans les livres. On trouve, le savant, comme disent le, les savants, al ilm au fil kutub. Le, le, le savoir est déposé dans les livres. Mais la clé de lecture, elle est dans la main des savants. Ah, je vous donne un ouvrage de Kant, ou bien de la mécanique quantique. C'est un ouvrage, hein, c'est du français, etc. Est-ce que vous êtes capable de le comprendre Il y a une terminologie, il y a des codes, il y a des secrets, et chaque auteur, euh, il, il entoure sa pensée par un ensemble de concepts. C'est ce que... Modestement, je suis en train de, de faire dans la chaleur de minorité, dans la théologie d'acculturation, la théologie préventive, ce sont de nouveaux concepts qui répondent à une réalité donnée. Une fois que cette réalité est donnée, il y aura une autre génération qui va euh, inventer d'autres fondements, d'autres osos, d'autres maqasides, etc. Chaque génération pense à sa situation. C'est ça qui fait que l'islam est une religion. Chaque génération, dans chaque culture, euh, les musulmans sont amenés à, à repenser leur religion de, 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 en prenant en considération le, leur entourage. Et, et le déterminant, c'est la, la question du christianisme aujourd'hui. Euh, nous sommes en train de, euh, par notre visibilité qui est perçue comme une agression à la culture occidentale, nous sommes indirectement en train de doper un christianisme identitariste. Un retour à Jésus par défaut. Parce qu'il y a des musulmans, je deviens chrétien. Comme il y a beaucoup de musulmans qui deviennent musulmans parce qu'il y a l'autre qui n'est pas musulman. Quelle misère identitaire. Donc il faut donner une identité sereine qui se tablit d'abord avec la transcendance. Parce que c'est ça l'identité, c'est ta relation, l'altérité, l'altérité absolue, qui est en rapport avec Dieu. Une fois qu'il ne te procure pas une sérénité, ce n'est pas une bonne foi, ce n'est pas une bonne croyance. Sakina, l'Iman Amn, ou l'Islam c'est l'un mais vous ne pouvez pas distribuer l'âme, la sérénité la sécurité, la paix autour de vous si vous vivez des, des, des conflits en permanence avec vous même c'est pour cette raison que le, 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 il faut faire attention dans, euh, quant à notre, notre langage, comment on discute avec les autres à notre visibilité parce que notre visibilité, notre pratique concerne également la société euh, Beaucoup de laïcars, d'agnostiques, d'athées, redeviennent de plus en plus des chrétiens. Parce qu'ils disent, si j'ai à choisir une foi, je vais choisir celle qui est la plus discrète, la plus ouverte, la plus humaniste, et pas celle qui est produit de la violence, de la rupture. Et puis, l'Occident s'est construit également contre le judaïsme. Ça, il ne faut pas l'oublier. Contre la loi et donc l'islam est venu reposer la question de la loi religieuse, de manière massive. La question de retour à la loi, tout le christianisme est venu pour abolir la loi de, de, de la Torah. Et voilà que les musulmans sont venus avec leur, leur Torah. 
une, une loi sans Dieu. Le halal, le haram, qu'est-ce que je dois faire Il dit jamais comment, comment je dois accéder à aimer Dieu. Jamais, c'est rare dans mes permanences que quelqu'un vienne me dire comment pratiquer l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est une pratique. Comment pratiquer tawakul, l'abandon à Dieu C'est une pratique du cœur. Mais qu'est-ce qu'on fait Que les pratiques du corps, les apparences. Dans la façade, la vitrine. Toutes les chaussures, toute la marchandise, c'est de la vitrine. Quand tu entres à la boutique, il n'y a rien. Il n'y a que l'étoile d'araignée. La, la foi, c'est comme l'iceberg. Le plus important, on ne le voit pas. Donc, les pratiques du cœur, ce ne sont pas des options. Ce pas des lois à Donc, on a réduit tout l'islam à, à la loi. Or, l'islam est venu pour sortir de la Torah, pour revenir à la tradition d'Abraham, le Hanifi et le Donc, on s'est arrêté en retournant. Dans le passé, on s'est on, 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 on arrêté au niveau de, de la Torah. Et même les, les juifs, il y a des réformistes aujourd'hui, chez les juifs, qui ont dit, depuis Maïmonide, etc., il y a une lecture plus intelligente de la Torah, des dérogations, etc., etc. Et, et l'ishtihad n'est pas que chez nous, il est également dans les autres communautés. Sauf qu'il y a une partie de chez nous qui sont arrêtés, ils se sont arrêtés à une logique de l'Bakara. L'art du détail, vous savez, la plus grande sourate, il s'appelle le Bakar. Ce n'est pas pour rien qu'il est intitulé le Bakar. Dieu a demandé au peuple, aux enfants d'Israël, une partie des enfants, parce qu'il ne faut pas tomber dans l'essentialisation, le, il, il leur a dit euh, sacrifier une, 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 une vache. Ah, mais, mais quelle vache Il y en a tellement. Il aurait pu prendre n'importe quelle vache et la sacrifier. Ou célèbre. Non quelle est sa couleur Est-ce qu'il est célibataire ou divorcé Est-ce qu'il laboure ou il ne laboure pas Ils ont cherché la difficulté, ils l'ont eu. Pourquoi chercher la difficulté Le bien, il est facile. Dès que les musulmans commencent à poser des questions sur les détails du bien, ça veut dire qu'ils ne veulent pas accomplir le bien. Et ils l'ont sacrifié, mais ils ont failli ne pas la sacrifier parce que la multiplication des questions, c'est un processus d'évitement de la pratique. Il y a beaucoup de gens qui viennent dire, écoutez, je vais, je vais donner de, de l'argent à la mosquée. Est-ce que par chèque ou bien par carte bancaire ou bien... Et on dit, mais, tu vois, donc ils cherchent les noises. Ils cherchent les, les Oui, je vais donner mes, mes, mes parents en dédette. Est-ce que je dois donner à mes parents d'abord ou bien à la mosquée Donc ils il donnent, ils il posent la question, ils suggèrent la réponse. Pour éviter l'évitement. L'évitement, parce qu'ils ne veulent pas affronter les démons. On sait les démons qui nous habitent. On n'a pas besoin de vraiment de... On sait les vices, on sait les, les trafics, on sait les trucs. On, 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 est, on, est, on est bourré, on est bourré de vices et de démons. Mais on préfère s'attaquer aux démons des autres. Les choses sont simples, mais parce que c'est les choses simples qui sont difficiles. Et donc on, a, on est tombé dans l'erreur des autres communautés qui nous ont précédés. L'art du détail. C'est pourquoi le retour de, de Jésus, c'est qu'il passe des heures et des heures. Euh, Est-ce que le Messie va revenir Mais qu'est-ce que tu as fait de, de ta seconde Qu'est-ce que tu as fait Tu n'as même pas fait la prière à l'heure. Tu es, es, es en train de regarder 50 films par, par jour. et des, Ta vie, tu es en train de te suicider existentiellement. Et tu attends, est-ce que le Messie va venir ou il ne va pas venir Ça va t'envoyer quoi Qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour-là parce que celui qui meurt, ça y est, c'est ça. C'est son jour du jugement dernier. Mais chacun de nous, c'est le monde. C'est l'existence entière. On est dans une humanité. L'humanité est en nous. L'Akhira ou Alam Shahada sont en nous. Sont en nous, ici maintenant. Comme disait Ibn Taymiyyah. Le Jannatif et Sadri. Ton paradis, c'est déjà ici. C'est un avant-goût. Il y a des gens qui sont dans, en enfer, déjà, dans, dans ce moment. C'est un cas de ta vie, ils ont mis L'envie, la hassan. Les mots moraux, c'est l'enfer sur terre. C'est pourquoi Dieu demande à l'être humain d'avoir une bonne moralité. Parce que le premier bénéficiaire, c'est celui qui est, qui est moral. Le menteur n'est jamais heureux. C'est un déséquilibre mental, celui qui ment tout le temps. 
il, 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 il invente le mensonge et il s'y incarne. Mytho, comme disent les jeunes, là. Un mytho. Vous savez, j'ai tous des mythos. On, on prend un corps qui n'est pas l'un l'autre, un truc, voilà. Euh, on s'identifie à un star, une star, etc. Non, là, on n'est pas. Mais c'est le déni de soi-même. C'est le mépris de soi-même. Voilà, c'est simple. On n'a même pas besoin de beaucoup de théologie, de beaucoup d'études, etc. Le bon sens, c'est simple. Mais les gens ne veulent pas le simple. Ils sont tellement compliqués qu'ils ont rendu leur religion très compliquée, inaudible, impraticable, source de souffrance et de conflit. On le voit. Des hommes religieux, mais c'est... Je préfère vivre avec un non-croyant qu'avec avec ces gens-là. Comme disait un grand saint, je pense, Adam, je préfère voyager avec un café qui a une bonne moralité que de voyager avec un musulman qui s'écrame. Voilà. Ton islam, c'est pour toi, mais euh, je n'ai pas à subir ton immoralité. C'est tout. Et donc, effectivement, ce qui compte dans ce bas monde, c'est la qualité morale. La foi, ça te concerne toi. Mais que fait cette foi de toi Qu'est-ce qu'elle fait Une religion, ce n'est pas ce qu'on dit de fidèle, mais ce que fait cette religion de ce fidèle. Et nous, la parlotte, on est des champions. Et je m'excuse parce que je fais la parlotte, mais parce qu'on m'a demandé de parler. C'est la moelle, je m'en excuse. Il y a une parole qui me donne de l'action. Il nous reste 20 minutes. <coughs> si vous avez euh, des, des questions ou que vous n'avez pas compris, que ce soit sur les mots, sur l'idée ou sur la pensée, n'hésitez pas. Mais avant de vous laisser parler, il y a juste une question que les chers n'ont pas abordée quand elle aborde Jésus, et qui est fondamentale dans le Coran, dans le dans le livre 7, euh, la soirée 61, verset 6, où Jésus annonce la venue de, du prophète Mohammed, la, la, qui a fait des mots entre chrétiens et musulmans, la notion du paraclé. Qu'on trouve aussi dans l'évangile, nous ne pas parler. Vous n'avez pas abordé cette question Je ne vais pas aborder toutes les questions. Mais d'accord. Là, là c'est sur des interprétations, c'est ce que j'appelle l'intertextualité. C'est-à-dire, il faut lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau mm -hmm. et lire le Nouveau Testament à la lumière du Dernier Testament qui est le Coran. Parce que pour nous, c'est le même auteur qui est Dieu, même s'il y a des interpolations dans la Torah, même s'il y a des erreurs de narration. Dans, dans, dans l'évangile, euh, il, il y aura toujours une manière d'unir l'interprétation. Celle de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et dans cette, euh, le savant d'aujourd'hui ne peut pas faire l'économie de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les savants du Moyen-Âge, tous les savants du Moyen-Âge, ils maîtrisaient le judaïsme, le Talmud. Il y a même des savants musulmans qui enseignaient le judaïsme, le Talmud et la théologie chrétienne à des prêtres et à des rabbins. Tellement elles étaient euh, compétentes dans leur propre théologie. Donc un, un savant musulman doit maîtriser, euh, comme il doit maîtriser les sciences exactes, les, les sciences humaines, pour répondre aux questions que pose la, la modernité, il doit également maîtriser, le, 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 dans la mesure du possible, on ne peut pas être compétent partout, mais au moins avoir quelques, quelques éléments, quelques informations concernant l'Ancien et le Nouveau Testament, et une nouvelle théologie, une nouvelle interprétation, parce que vous allez rencontrer un chrétien, un théologien, vous allez dire, écoutez, la Trinité, c'est comme ça. Il dit, non, non, mais, mais c'est pas, pas comme ça, la Trinité. Parce que lui aussi, il a une théologie. Donc, il faut sortir des chrétiens pour parler avec le chrétien. Et, et quel chrétien Est-ce que c'est un théologien C'est un prêtre Donc, effectivement, donc, cette question de l'agneau, c'est très important. La question de... Par exemple, il y a un passage Saint Jean où... Il est écrit que Dieu, que le Verbe euh, venait de Dieu et le Verbe était Dieu. Pour moi, même si on accepte cette version, je trouverai toujours un commentaire qui va l'intégrer dans la théologie classique musulmane. Il n'y a pas de problème, on peut accepter ce passage de saint Jean. Mais j'ai mon interprétation théologique musulmane. Il n'est pas en contradiction avec ma théologie. Parce que quand on dit le Allah est le makhluk, donc c'est un attribut d'essence. Donc quand on dit et le verbe était Dieu, c'est-à-dire c'est un attribut de Dieu parce que la parole kun, elle vient de Dieu lui-même. C'est une manière de parler. 
mais ça n'insinue aucunement l'incarnation. C'est-à-dire qu'on peut toujours préserver le texte, même s'il n'est pas certainement authentique, pour pouvoir l'intégrer dans une théologie euh, orthodoxe musulmane. Vous voyez les quatre enfants de nos oui. Moi, j'aime toujours conserver le texte au lieu de l'abolir et de le sauver par l'interprétation. Il ne faut pas toujours, parce que ça heurte notre raison, ah, on, le met de, on le met de côté. Non, il faut chercher l'intelligence. Peut-être qu'il y a une intelligence derrière. Est-ce que c'est le sens littéral C'est le sens parabolique C'est le pragmatique du langage Etc. C'est de l'intelligence de l'herméneut dont dépend la qualité de la pensée religieuse. Et moi, je suis pour une pensée de réconciliation. Du mot tarif. Le tarif, c'est dans l'interprétation, pas forcément dans le, dans le texte. Puisque le Coran dit Torah fi Hukmullah. Donc, la loi de Dieu est dans la Torah. On ne peut pas dire la, la Torah, elle était falsifiée. Et comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il jugeait, euh, jugeait les Juifs, il leur, il, 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 appliquait la, il, il leur appliquait la Torah si la Torah a été, été falsifiée, pourquoi il va appliquer la Torah sur les Juifs Donc, on peut considérer que c'est l'adultération du sens du texte et pas la falsification. Parce que généralement, les musulmans disent « Ah, les gens du livre, ils ont falsifié. » Non, ils ont adultéré. C'est plus approprié, c'est-à-dire, c'est le sens. Parce que je suis capable, en tant que théologien, d'interpréter la lettre de leur texte pour qu'il soit intégré dans l'interprétation du Coran et de la tradition du prophète. Tout dépend de la capacité cognitive de l'herméneute. Il y a ceux qui pensent qu'il faut éliminer les textes au maximum, il y a ceux qui disent non, on conserve le maximum de textes et on dégage un, une lecture synthèse. C'est ce que font les, les, les savants dignes de ce nom. Parce que c'est très facile de dire ça, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, et puis on va se remettre à quoi À la raison pure. Eh bien, aux raisons s'opposeront toujours des raisons. À un moment donné, il faut qu'il y ait... Il faut le travail, la, la raison travaille sur la vérité, mais elle n'est pas source de vérité. Oui. Euh, par rapport aux chrétiens, en parlant du texte et tout, euh, par exemple, les chrétiens, euh, ils prenaient euh, Jésus euh, comme Dieu, par rapport aussi, euh, parce que ça se trouve, ils ont été modifiés les textes, en parlant des textes, qu'ils donnaient la vie aux morts, le miracle d'Allah, c'est lui qui lui a donné son pouvoir mm -hmm. à, à Jésus. Mais par rapport aux chrétiens, en parlant de, de il appelait Dieu et tout ça, je comprends pas, c'est par rapport justement au texte qui, qui a été modifié ou euh, le ou texte n'a pas, pas été compris, modifié. Ou ils n'ont pas compris. Le texte n'a pas été modifié parce que la Trinité. Euh, n'était pas un dogme qui a été pratiqué par les, 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 les chrétiens primitifs, on les appelle comme ça, c'est-à-dire le, 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 les premiers chrétiens. Il y a tout un débat euh, au premier siècle euh, de la chrétienté sur la personne de Jésus. Il y a ceux qui considèrent que c'est un simple prophète, etc. etc. Donc c'est un concile qui a, qui, a divinisé, qui a divinisé Jésus. Mais ce n'est pas en se basant sur le texte, mais une interprétation qui est rendue infaillible par une église qui a pris le statut d'institution infaillible. Et donc, euh, c'est ça. Ce qui est rigolo, en guillemets, je ne dois pas employer en principe ce mot, c'est que Constantin euh, qui a imposé la Trinité, qui n'était même pas chrétien à l'époque. Elle a été baptisée avant, juste avant sa mort. Donc, il faut faire l'histoire, l'archéologie de la religion. Et puis, même chez nous, les musulmans, il y a beaucoup de, de dogmes qui ont été construits au fil du temps. Par exemple, le, 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 la définition du Coran, la parole de Dieu incréé, pour moi c'est une bida, parce qu'on ajoute le mot incréé à la définition du Coran. Si on s'arrête là, on ne sait pas comment. Pourquoi ajouter incréé Parce que l'orthodoxie, même si elle est musulmane, elle est extensive, elle, 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 elle s'étend en fonction des pensées qui sont en place. Mais à un moment donné, on va encombrer l'orthodoxie par un ensemble d'obligations dogmatiques. Donc il faut retourner. C'est ça, c'est la vie. C'est le retour aux définitions initiales simples. Parce que le Coran ne parle pas de « Kalamullah, makhlouk » ou « Ghair makhlouk ». Mais il n'y a pas de hadith non plus. Donc on dit « Kalamullah ». Non, les sunnites, ils ont dit « Non, 
L'orthodoxie, nous les sunnites, on doit ajouter que l'âme Allah est réel makhlouk. Qu'est-ce que ça veut dire réel makhlouk Elle est mohdet ou réel makhlouk. Le hudoud ou le khalq, on a inventé d'autres concepts qui ont différents noms de khalq. C'est un débat de confort théologique qui n'avance pas le musulman dans sa pratique au quotidien. C'est un débat qui n'intéresse que les, euh, voilà, qui, les bourgeois de la pensée théologique et qui ont le temps pour se faire. Juste pour rebondir à cette question, euh, il, faut, il faut aussi souligner qu'il n'y a pas que euh, à l'ère de Constantin qui, euh, que la, la, le christianisme s'est développé. Euh, déjà, à la base, euh, Mou, enfin, Jésus il était mal compris, euh, même dans sa propre communauté. Les Hawaïens ils le suivaient, mais ne comprenaient pas son message, ils ne comprenaient pas sa parole, etc. Selon, selon une interprétation des évangiles. Alors, euh, là, il y a, euh, le, le, la déformation du christianisme est venue euh, selon trois critères. Le critère culturel, politique et psychologique. Le culturel, dans le sens il y avait deux facettes. Il y avait la facette philosophique, à la lumière de, euh, de, de néo-platonisme, ou Plota, hein, le, le, voilà. et le, le, le deuxième, c'était sur la base politique avec le concile de Constantin, qui a imposé le, le, le christianisme euh, par la force, et puis euh, qui a renié toutes sortes de croyances euh, qui, qui, qui différentes du de, 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 de christianisme, et le, le, le côté psychologique qui touchait les rapporteurs, les rapporteurs euh, de, sur la, la parole de Jésus, etc. Donc à la base... Déjà, on est parti sur, euh, sur une mauvaise interprétation du christianisme et de, du message de Jésus. Et puis par la suite, il y a euh, la question euh, qui, qui est à mon sens quand même importante, euh, la, la question de retour de Jésus, parce que c'est le fondement du christianisme. Si on enlève ça, il n'y a pas de christianisme. Le retour des messies, etc. Le messie dans le sens où, déjà, il a été abordé par les juifs avant, parce qu'ils attendent aussi un messie, la question du messianisme, et puis la question du messianisme chez les chrétiens. Donc c'est une question qui est très importante, il faut aussi la connaître et savoir les débats chez les musulmans. La majorité disent qu'il y a un retour, il y a des, ceux que, qui disent non, mais il y a un, un juste milieu qui a été abordé par Sha'ara, mais aussi, qui disait que, qui a laissé aussi une porte, euh, une interprétation, enfin, euh, il va revenir, mais... Euh, dans un sens où il a laissé une porte comme ça. Ahmed Bidet disait aussi qu'il va revenir pas pour euh, tuer le, le cochon, non. Il, il, a, il a dit qu'il va revenir pour dire aux chrétiens vous, vous m'avez divinisé, moi je ne suis pas un dieu, je ne vous connais pas. Je ne suis pas votre messie. Et ça c'est une interprétation qui est connue par euh, un certain nombre de, de, de musulmans. Donc c'est une question qui est fondamentale qu'il ne faut pas euh, non plus euh, négliger. Et c'est le fondement de, 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 du christianisme que le musulman doit aussi connaître. Parce que quand on discute avec quelqu'un, bien sûr, par rapport à, à la base, est-ce qu'on parle avec monsieur tout le monde, est-ce qu'un intellectuel, on va etc. Mais aussi, ça, ça, ça requiert aussi une, une importance quand même qu'il faut euh, souligner. Euh, le sujet euh, de, 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 de l'altérité est très important dans le sens aussi que euh, il faut aussi qu on, qu on, que, que le, le musulman, à travers d'ailleurs vos prêches, il faut aussi initier les, les, les musulmans à la question du christianisme, à, à la lumière des prêches aussi. Il faut les, tout le monde ne connaît pas l'histoire de Jésus, tout le monde ne connaît pas l'histoire euh, euh, de, de, des prophètes, etc. C'est à travers aussi les prêches qu'on est, enfin, une sorte d'éducation des musulmans. Si on donne un cours, on, on donne un prêche, ça veut dire qu'on on va euh, en quelque sorte informer hein, des musulmans les faire sortir un petit peu de leur bulle parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que les musulmans sont venus, ils ont déposé des valises avec une culture, etc. Donc il y a l'aspect culturel, l'aspect euh, psychologique, etc. Donc il faut en même temps euh, leur, leur, leur donner les clés de lecture aussi de leur euh, religion pour qu'ils puissent la pratiquer dans un sens d'altérité euh, convenable. Voilà tout ce que je peux dire sur euh, cette question. Oui, il y a la question de, du retour de Jésus. Le, le grand problème du, du retour de Jésus, c'est son statut. Si on pose la question à ces gens-là qui défendent cette idée, et Jésus va euh, revenir en tant que, que quoi En tant que prophète Et quelle autorité aura-t-il sur, sur, sur les chrétiens et les autres 
si vous n'êtes plus prophète, vous êtes un simple croyant. C'est une auto-liquidation même de ce retour. Ou bien vous venez avec une autorité de, de Dieu comme vous êtes envoyé de Dieu. En quel nom vous allez dire aux gens hein en quel nom vous allez dire, euh, vous vous êtes trempé, voilà, vous avez, vous avez, on, je vais faire une rectification. Est-ce que Dieu, il, il veut cette rectification C'est-à-dire que les gens vont, le Coran, il est clair, les gens vont être divergents jusqu'à la fin des temps. Aucun prophète ne mettra terme, parce que c'est contre, contre la volonté de Dieu. Il y a un, 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 un choc frontal, je respecte les narrations, mais c'est un vrai problème. On a beau faire des élucubrations herméneutique, on est confronté à un, pas, je dis pas une contradiction, mais un paradoxe énorme. Un paradoxe énorme. Je ne vais pas entrer dans l'authentification du hadith, le Bukhari, etc., Kabl Ahbar, Abu Huraira, je ne vais pas entrer dans ces détails qui sont d'une technicité complexe, parce que les narrateurs, à un moment donné, ils ont confondu la narration d'Abu Huraira avec Kabl Ahbar, etc., parce que les narrateurs qui rapportent sur Kabl Ahbar, ce sont les mêmes qui rapportent sur Abu Huraira, parfois les narrateurs les, 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 les séances de narration contenaient Abu Huraira. Donc, les ulam al hadith ils ont bien détaillé euh, ce, ce, cette problématique d'Abu Huraira, parce que la plupart de, de, de ces hadiths sont rapportés, entre autres, par Abu Huraira. Donc, effectivement, c'est pour cette raison, peu importe, euh, vrai ou pas vrai, c'est pas important dans la vie des musulmans. Jésus qui revient ou pas, qui revient pas, théologiquement parlant, il n'est pas un acte fondateur. Sinon, le Coran, on, on, on aurait parlé. Mais dans le, le judaïsme et dans le christianisme, ce sont des dogmes fondateurs. Donc, ce n'est pas le même statut. C'est un dogme même mineur, discutable, euh, n'a pas d'impact. C'est pour cette raison, là. Dans, dans la foi, il y a ce qui est euh, des dogmes cardinaux et, et, et des dogmes, euh, ce qu'on appelle des dogmes amphibologiques. Un hadith mouchkina. Il y a le Tahawi, il a écrit un, 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 un ouvrage de, de hadith il y a plusieurs volumes qui s'appellent Mouchkil Hadith. Et c'est connu toute une discipline dans le Hadith qui s'appelle Mouchkil Hadith. Les Hadith problématiques. Pas parce que c'est le prophète qui aurait commis une faute, mais est problématique au niveau de la transmission de la narration. Et donc, effectivement, ça, quand euh, on apporte ces choses-là, pour moi, c'est un débat pour moi second, stérile qui n'avancent pas l'état des musulmans aujourd'hui, qui sont complètement à côté, de la, à côté du monde, euh, quand on voit l'état actuel, intellectuel, moral, spirituel des musulmans. Euh, S'il ne reste que ça, on va, on va dire l'alhamdulillah, s'il ne reste que ça, il n'y a pas de problème. Par contre, par, comparée, oui, par, 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 par contre, ce qui est important, c'est de connaître ses a priori, le statut de ces dogmes, euh, chez les chrétiens, chez les musulmans, etc. On n'a pas... S'il y a retour, il n'a pas le même statut que celui chez euh, les, Jude, euh, les Juifs, chez, etc. Comme le statut de Jésus n'a pas le même statut que chez nous. C est, c est, il faut avoir un discernement. Euh, un discernement. Aujourd'hui, les musulmans s'embarquent dans des combats contre le PMA, contre etc. etc. Euh, qui sont des débats d'ordre théologique chez les chrétiens. Mais nous, ce sont des débats canoniques. Ce ne sont pas théologiques. Pour eux, ce sont des questions de la dogmatique, la contraception, etc. Pour eux, c'est des questions qui touchent au dogme. Non, ça ne touche pas au dogme, ça touche à, 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 à l'éthique et ça touche, au, ça touche au domaine du droit. Donc on n'est pas dans le même régime théologique. Et là, il faut que le musulman, quand il entre dans une discussion avec l'autre, il faut qu'il y ait les moyens de discerner les, les répertoires. Et donc effectivement, la question de didate, etc., bon, euh, on a beaucoup de textes qui, sont dans le, qui entrent dans les détails qu'on ne peut pas liquider par une interprétation métaphorique. <rire> Parce que si je vous, si vous apporte toutes les variantes, euh, monsieur didate, il aura du travail à faire. Hein. <rire> voilà, donc c'est pas lui, c'est pas un théologien, c'est pas un herbeneute, il connaît pas le hadith, etc. Donc si j'apporte tout le hadith de l'Hakim, de l'Béhaqi, de, 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 de Darakotni, de... c'est colossal comme détail sur le retour de, de Jésus. Comment, déjà, quand on, ra, on, on rassemble ces hadiths-là, déjà, comment avoir une, une, une lecture synthétique de ces hadiths Comme première démarche. Deuxième démarche, comment les interpréter par la suite 
Et donc, ce n'est pas, pas évident. C'est pourquoi j'ai évité, parce que ça demande un langage arabe approprié, le riwayat, le hadith, le jarhou ta'dil, etc. C'est d'une grande technicité, mais au service d'une question qui est seconde dans le domaine de la dogmatique. C'est très important de le souligner. Ça n'empêche pas le fait d'entrer dans les détails, d'expliquer, de théologie comparée. Mais dans la conclusion, cette question ne relève pas des dogmes. Des dogmes, c'est quelque chose qui n'est pas... Euh, essentiel dans la vie des musulmans. Sauf que le politique a bien oui, compris qu'il peut jouer sur la scène. Oui. Jésus est mort selon le Saint-Coran. Et c'est la tombe de son retour qui a euh, stérilisé l'islam, monsieur Bou. Bon, stériliser les, euh, la stérilisation de l'islam, c'est dû à beaucoup de facteurs. Euh, c'est pas uniquement cette question-là. Hein. Euh, c'est Donc la mort de Jésus est dite dans le Coran. Hein. Jésus est mort. Mais il n'a pas été tué. Il y a une grande différence, c'est ça un petit peu. Il est mort, mais il n'a pas été tué par les juifs. <rire> voilà, pour résumer le truc, les détails, on peut disserter pendant des années et des années, on ne connaîtra jamais la vérité. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut dire, que le Coran dit oui, effectivement, il est mort, mais il n'a pas été assassiné. Il n'a pas été crucifié. Crucifié dans le sens... De qui est Parce qu'il peut être crucifié sans être, sans être euh, assassiné. Parce que Dieu peut prendre son âme, euh, si le crucifie, euh, pas sous l'effet, pour qu'il ne sente pas la douleur, etc. etc. Mais ça, c'est des les spéculations. Dans les textes, on a introduit l'Israéliat, on a introduit, etc. Beaucoup, le notafacile, bien c'est normal. Parce que le prophète a dit, « Hadith al bani Israël ou la haraj ?» Donc le prophète lui-même a dit, « Il n'y a pas de mal de convoquer l'Ancien Testament, les anciennes écritures, euh, parce qu'il y a du vrai également mais euh, tout n'est pas vrai tout n'est pas vrai parce que comme dans les hadiths il y a des hadiths vrais et des hadiths qui sont faibles et eh bien dans les narrations anciennes il y a ce qui est authentique et il y a ce qui, euh, qui n'est pas authentique donc il faut faire un travail de, 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 de discernement de, de synthèse et de trouver un minimum de cohérence même si la cohérence n'est pas synonyme de vérité parce que là c'est presque l'heure il, il, il y a des questions mais je suis obligé de il est presque de... ah, très rapidement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut comprendre les gens du livre Non, les gens du livre. Les gens du livre. Les gens du livre. Ouais, Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dessus Est-ce que c'est des gens, comment dire, qui sont de la vérité ou non Qu'est-ce qu'on peut comprendre Grosso modo, les gens du livre, ce sont qui, ceux qui ont euh, reçu une révélation écrite, des écritures. Euh, par exemple, si vous dites, vous dites à un chrétien, un théologien chrétien. Attends, c'est parce qu'il y a un chrétien, un théologien chrétien. Si vous leur dites que euh, l'islam est une religion du livre, ils vont dire non. Euh, le, le, le christianisme est une religion du livre, ils vont dire non. Ils ont raison. Ils ont raison de, de leur point de vue. C'est pourquoi Abdullah, Omar Abdul Khattab, beaucoup de savants disent euh, le kitab, c'est les juifs. Tu as tout à débat chez les compagnons déjà, le kitab. Attendez, je vais, je, 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 je vais terminer mon raisonnement et si vous, il y a des précisions à apporter, vous, vous les apportez par la suite. Euh, tout simplement parce que l'évangile pour les chrétiens, c'est comme la Syrah pour nous. La Syrah, c'est quoi La Syrah, ce n'est pas, pas une révélation. La Syrah, c'est la biographie du prophète. Nous, nous avons le Coran et la Sunna. Mais la Syrah, la Syrah elle fait l'histoire de la vie. Mais l'histoire euh, l'histoire n'est pas, pas une révélation. Il y a déjà une démarcation entre la révélation et l'histoire. C'est-à-dire le sens de la Syrah ne doit pas être une sharia. C'est une histoire. Le Coran al makki le Madani, c'est l'effet de l'histoire. S'il n'y avait pas l'expulsion du prophète de la Mecque, eh bien, il n'y aurait plus... Il n'y aurait, aurait pas de... de, 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 de hein? Oui, ils ont une religion révélée contrairement aux bouddhistes, etc., qui ont des religions. Les polythéistes également, ils ont une religion. Chacun a sa religion. Sauf que, euh, quand on dit le, le, les religions du livre, ce sont des, des religions euh, qui croient en un Dieu existant, communiquant et exigeant. Parce qu'il y a des déistes qui croient en Dieu, mais ils ne croient pas à la révélation. Ça s'appelle les déistes, ou bien les déistes. Non, 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 c'est pas, pas bien, c'est pas, c'est pas bien, euh, pas bien, c'est tout qui juge, parce qu'ils n'ont pas reçu de révélation, ils n'ont pas reçu, ils, ils, bien ou pas bien, c'est quelqu'un, 
celui qui n'est pas bien, c'est celui qui a rencontré un prophète à des miracles et qui a refusé de le suivre en connaissance de cause et par orgueil et obstination. C'est celui-là qui n'est pas bien. Les autres, c'est Dieu qui va nous juger. On ne sait pas. Un peuple qui n'a pas reçu, euh, n'a pas reçu de, de vérité et de, de, de révélation, il n'est pas responsable de son couvre. C'est pour cette raison que le Jahiliya, on l'appelle le Jahiliya, le temps de l'ignorance. Pas de, 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 pas, le coffre, c'est quelqu'un qui refuse de croire en prophète. Ils sont devenus coffres. Ils étaient dans le Jahiliya. Ils sont devenus coffres quand le prophète a été envoyé. Mais alors, ils n'étaient pas coffres avant. Ils étaient le Jahiliya. Donc, donc c'est très, on va pas entrer dans. Peut-être on va réserver peut-être un débat sur c'est le kafir, pas le kafir, etc. etc. Et la notion du bien et du mal. Pour les chrétiens, ils, sont, ils disent qu'on n'est pas, on n'est pas des. Pour, par, pour eux, la révélation, c'est pas le texte, c'est Jésus. Non, non, mais, non, non. Ce sont des chrétiens. C'est des chrétiens. Non, il y a les, 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 le protestantisme. Chaque pasteur est une église. La, la référence est la même. Le christianisme, la référence, c'est l'évangile. Mais à l'orthodoxie, il y a le protestantisme multiforme, l'anglicanisme, les évangéliques, tout celui qui se réfère à l'évangile, c'est un chrétien. Abstraction, en fait, de son... Ils ne sont pas catholiques, oui, mais ils sont des chrétiens. Ah non, ne mélangeons pas les choses. Ils ne sont pas catholiques, ils sont des protestants. Et les protestants, il y a des évangéliques, des baptistes, des méthodistes. De... Ah, bon, moi, j'ai, j'ai, j'ai fait un voyage à, à, en Amérique et j'ai visité, j'ai visité le, 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 les églises. Mais chaque église, chaque église est, une, est une religion chrétienne. Non, le christianisme, tout celui, dès qu'un un individu qui dit ma référence c'est l'évangile et je crois que Jésus c'est Dieu, c'est un chrétien. On va, on va aller. Il est 21h05. Je vous donne un rendez-vous pour le prochain atelier le 3 février.